je célébrons aujourd'hui là. C'est pas la fête, mais l'événement, l'événement de la théophanie, on appelle théophanie, on appelle épiphanie, on est différent en nom. En fait, il s'agit donc du, du moment dans lequel le Christ, euh, après une vie euh, relativement cachée depuis euh, la naissance à Bethléem, donc, est apparu euh, devant tout le peuple de Dieu, tout le peuple d'Israël. Et pas mal de gens étaient là réunis autour du, de, de, de Saint Le Baptiste au bord du Jourdain. Et puis il y a l'endroit qui est très beau, avec des, des déserts et des palmiers, tout ça, c'est un très bel endroit. Et donc dans cet endroit-là, donc il y a une foule qui était rassemblée, le Christ s'est révélé qui il est, en fait. Hein, c'est la question de, de l'identité de Jésus-Christ qui est euh, au centre de l'événement de, de, de ce jour et qui est au centre aussi de l'occupation de tous, puisque à toute époque, les gens se sont intéressés, ont aimé, ont aimé le Christ, ont été attirés par le Christ de manière ou d'une autre, mais ça, ce n'est pas en tout cas, c'est le, le reconnaître qui il est, tel qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, c'est ça qui est important, je ne dis pas d'avoir des bons sentiments, la garde du Christ, c'est un grand prophète, c'est un homme très bien, un superstar, tout ce qu'on veut, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le fait qu'il soit effectivement le Fils de Dieu. Et c'est ça qui est euh, dit aujourd'hui, et dit de manière publique, euh, au sein du peuple d'Israël et au sein du monde aussi. Et c'est de ça aussi que nous-mêmes, nous sommes euh, porteurs, nous sommes chargés de propager cette nouvelle langue et de ne pas laisser autour de nous, même chez nos amis les plus proches, et dans nos familles en particulier, parler du Christ comme s'il si était n'importe qui, comme si c'était simplement euh, un surhomme, enfin, etc., un grand initié, je ne sais pas ce qu'on entend encore. Bon. Donc nous avons cette responsabilité de, euh, comment dire, de porter cette révélation de l'identité du Christ, y compris auprès des enfants. Le Christ, ce n'est pas le petit Jésus, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Christ, c'est le Fils de Dieu fait homme. C'est le Créateur du ciel, de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, etc., avec le Père et l'Esprit. Donc c'est lui que nous connaissons, et si nous ne connaissons pas comme tel, notre, nous perdons complètement notre temps, euh, parce que nous ne savons pas à qui prier, nous n'avons pas prié un surhomme, personne n'a pris un surhomme, ça n'a aucun intérêt, <rire> les surhommes ne peuvent rien pour nous, et donc c'est ça donc il faut maintenir quand même clairement et fortement, bon. Et donc il faut dire, je dis ça aussi pour euh, notre catégorie humaine ici présent, que le jour de, du baptême du Christ, dans, les, dans la tradition ancienne de l'Église, dans la plupart des églises, je crois, c'était l'ouverture du catéchuména. C'est-à-dire qu'on annonçait euh, dans les, les parois, dans les églises, si vous voulez, les églises euh, avec les évêques, en fait c'était un peu différent comme organisation, l'évêque en tout cas annonçait la date de Pâques. Hein. Parce qu'il n'y avait pas des beaux calendriers liturgiques euh, publiés sur Internet comme nous avons maintenant. Et, donc, et puis la base d'un truc qui est très, très souple, très fluctuant, pas du tout fort, pas très, peu, très peu formalisé. Donc c'était les évêques, hein, dans chaque région, dans chaque pays, dans chaque défaite, qui, qui annonçaient la date de Pâques, date de Pâques. Et à partir de ce moment-là, se faisait l'inscription au catéchuménat. Donc en fait, on se et euh, Jean-Philippe et. Euh, 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 Marina, la petite Marina, euh, on a fait cette inscription à Catechuména quand ils ont été présentés à l'église, ce qui est très bien également. Mais c'est bien de savoir quand même que, avec la fête du baptême du Christ, commence en fait le cycle pascal. Oui. Alors, donc on, est, on sort à peine de Noël, on est déjà, on entre là dans ce cycle de pascal qui va en fait jusqu'à la Pentecôte. Parce que le cycle pascal, c'est pas uniquement Pâques, c'est la Pentecôte, c'est 100 jours. 100 jours jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à la descente de du Saint-Esprit. Parce que le but de la venue du Christ dans le monde et le but de l'Église, c'est la participation à l'Esprit Saint. C'est la descente du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu comme il descend de toute l'éternité sur le Fils. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Épître de Saint Paul en particulier, vous avez entendu, c'est très important, c'est qu'en fait c'est ça le mystère du salut. C'est qu'il y a une confession exacte de qui est Jésus-Christ, c'était une chose. Et après ça, il y a cette, euh, 
submersion, inondation par l'esprit. Et si ce phénomène n'a pas lieu, le christianisme est en panne. Il est arrivé dire, historiquement, et ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver encore, que le, le christianisme tombe en panne parce que, comme les voitures leur manquent du carburant, le christianisme tombe en panne parce qu'on a l'évangile, on a le croix en Christ, tout ça très très bien, on, on va à l'église tous les dimanches, on chante, on chante, mais notre participation à l'Esprit Saint et aux énergies justement du Saint-Esprit ne se fait pas toujours. Et donc un christianisme sans l'Esprit Saint, ça existe malheureusement. Un christianisme sans la grâce du Saint-Esprit, sans les énergies incroyables, sans le sens de carburant divin de la grâce, hein, c'est une menace permanente. Et, et c'est ça dont nous sommes aujourd'hui avertis. Et ça qui nous est dit aujourd'hui, c'est que notre vie soit une vie pas seulement, c'est bien bien sûr, pas seulement d'adorer le Christ à Bethléem, de faire tout ça, tout ça mais de avoir cette participation à l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint qu -ce que, Quelle expérience que nous avons de l'Esprit Saint dans l'Église Mais c'est le mouvement. Le mouvement, l'être, euh, l'opposé de tout formalisme, l'opposé de tout traditionnalisme, l'opposé de tout ritualisme, l'opposé de tout isme, d'ailleurs, parce que ça, c'est à plus vite. <rire> bon. Parce que l'Esprit, justement, a ces signes de mouvance, hein, de mobilité, comme l'eau principalement, tout le monde a remarqué que l'eau coule, voilà, on a ça de très observateur, tout le monde a remarqué aussi que le vent souffle, autre remarque, ça serait juste à votre part, et tout le monde a remarqué également que le feu, qui est un autre signe de l'esprit, le feu, bah, mais c'est pas statique, le feu ça bouge également, donc le, tous les signes de l'esprit sont des signes de mobilité, de mouvance, de je ne sais pas comment dire, d'échapper, parce que l'eau est très difficile d'enfermer en, de, l'eau, vous savez très bien, vous avez des fuites partout, euh, on est à Valérie, je vais vous parler de l'eau tout à l'heure, <rire> mais c'est très très difficile, on fait des on de canaliser, on fait des barrages, on fait des, des tuyaux, c'est pas, pas si simple, hein pas si simple, quand vous commencez à avoir des fuites chez vous, vous pouvez aller chercher la fuite avant de la trouver, la, le, le, il y a quelque chose qui est sauvage, hein dans la vie de l'esprit, vous voyez. L'eau est un élément difficile à maîtriser, et l'air, et le feu, vous savez ce qui se passe, ces grands incendies terribles, qui, quand ça commence à partir, personne ne maîtrise le feu, personne ne maîtrise le feu, personne ne maîtrise l'eau, les inondations extraordinaires, et les tsunamis absolument effrayants, vous voyez, c'est eau qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a vraiment dans la vie chrétienne, il y a des, 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 des deux domaines très particuliers. Il y a ce qui est maîtrisé, qui est toute la tradition canonique de l'Église, qui est un, indispensable, qui est lié à l'Évangile, qui est lié au Christ, aux apôtres, tout ce qui a été dit. Et il n'y a pas d'Église sans tradition canonique. C'est la bouillie, sans tradition canonique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc cette, euh, pas sauvagerie, si vous voulez, mais liberté, des libertés de l'esprit qui se manifeste comme comme une liquidité, et ça, ça nous concerne. Nous sommes aujourd'hui envoyés, en fait, dans le monde pour porter cette eau, et être des agents de transmission de la grâce. C'est pour ça que chacun d'entre vous va partir avec une petite bouteille en plastique ou en verre, vous débrouillez, et, et emporter cette eau. Je pense que c'est bien que les prêtres viennent chez nous, les prêtres sont... mais n'attendons pas les prêtres pour apporter de l'eau, de cette eau consacrée, et pour en bénir nos maisons, nos champs, les, les ruisseaux, les animaux, si on en a à la maison, les chats, je ne sais pas, ils n'aiment pas l'eau, mais essayez quand même. <rire> mais donc d'être des agents de cette transmission de la grâce. Vous voyez, c'est ça être chrétien, c'est des porteurs de la grâce, hein. des porteurs de l'eau, des porteurs de l'esprit, des porteurs de la liberté, des porteurs de cette espèce de sauvagerie. Regardez les prophètes, on les montre toujours avec des cheveux partout, vous voyez, parce qu'ils sont des... Dans le baptiste, vous voyez, il n'était pas bien tendu, bien rasé comme moi, vous voyez, non, il avait des, des barres partout, des cheveux partout, complètement, comme des espèces de, de, de sauvages, des hommes du désert, des hommes, des hommes qu'on ne maîtrise pas. Et cet aspect non maîtrisé, non maîtrisé de la vie en Église, c'est très 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 important, et on doit quand même de temps en temps le dire, ça, vous voyez, pas laisser la vie chrétienne être réduite à des choses qu'on organise, qu'on maîtrise, à qui on dit des limites, on sait comme ça, mais oui, 
nous serons dépassés ou le christianisme disparaîtra, ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas possible, le Christ l'a dit, l'a dit, vous savez, hein, quand je reviendrai, je pense qu'il y aura encore beaucoup la foi sur la terre. Le Christ était très, très, avec toujours euh, cette tête de sourire comme ça, très, très sage, et très, 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 en christianisme. Mais donc, si, si le christianisme disparaîtra, si effectivement on éteint l'esprit, ou si plutôt on ne laisse, on ne, on ne laisse pas, je pense, ouvertes les vannes de l'eau consacrée, les vannes de, du vent, les vannes du feu, c'est vraiment important. Et il y a, je m'arrête après, il y a une, comment dire, euh, une, certaine, si peut dire, une certaine organisation de notre vie chrétienne qui permet cela. C'est de chercher dans notre vie, justement, euh, cette liquidité, en hein, quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que la liquidité ben, La liquidité ou la liquéfaction. Moi, j'avais appris ça à l'école quand j'allais à l'école, il n'y a pas si longtemps, enfin, mais quelques temps quand même. On nous avait appris que si tu prends du, une pierre et tu la chauffes, elle devient liquide. Donc, cette liquéfaction du solide, hein, ce, ce passage du solide au liquide, euh, ça vous fait rire, mais c'est super sérieux ce que je vous dis. Ce passage du solide au liquide, c'est très très important. Parce que ce qui est solide dans l'église, oh, c'est l'évangile qui est carré. Je n'ai jamais vu d'évangile rond. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ma vie très longue. Je n'ai jamais vu d'évangile rond. Bizarre, hein Non, l'évangile est carré. Ah, donc ça, c'est ce qui est solide dans l'église. C'est la tradition. Et c'est orthodoxie, etc. qu'on doit absolument garder. Il n'y a pas autre chose. Hein mais il y a aussi cette liquéfaction cette liquidité, cette euh, ah, mutation, si je peux dire, du solide en liquide, et qui permet, c'est le liquide, c'est le sang aussi, le sang est extraordinairement liquide, c'est vrai quand le sang se coagule, les gens meurent, c'est un thrombose, comment on appelle ça oui, C'est oh, horrible, hein la, la, la coagulation du sang dans les, dans les veines, c'est terminé, les gens meurent, bon, alors, bon, donc on a besoin de ça, et la, la liquéfaction, ça se fait dans le cœur, ça fait dans le cœur principalement par les différentes prières que nous avons, la prière de louange et la prière de repentir. La prière de repentir, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. C'est le moment où le cœur humain, qui est, qui, qui, qui est souvent dur comme de la pierre, je parle pour moi, je parle pour vous qui êtes des bonnes personnes, mais moi, bon, le cœur humain qui est souvent dur comme de la pierre, parce qu'on juge, parce qu'on a raison, parce que les autres ont tort, parce qu'on on a la vraie religion, parce qu'on est orthodoxe, parce que je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, on est... Bon. Tout ceci, ça se liquéfie chez les saints, ça se liquéfie par la prière, ça se liquéfie par la compassion, ça se liquéfie par la louange, la prière pour le monde. Et je pense à ça parce que saint jean vienne de Paris, dont on a fait mémoire il n'y a pas si longtemps, il avait cette caractéristique justement de, de verser des larmes continuelles. Ce n'était pas une maladie, hein oui, c'est la, la psychose chrétienne. Qu'est-ce qu'il dit ça La névrose, voilà. Oui, la névrose chrétienne. Parce que tu me verses des larmes en prière. Bon, on pas de névrose chrétienne. Pas ça. C'est pas un problème de névrose. Mais saint jean de Paris, qui est une extrêmement évolué, n'est pas la plus intelligente de son siècle. Hein. C'est quelque chose comme, comme mère de Paris, quand même. C'est-à-dire la prédécesseuse, comme on dit en mère française, de Madame Huntel. saint jean de de Paris. Euh, euh, comment dire, avait une prière particulièrement marquée par les larmes, comme beaucoup de saints de son époque, saint Tragon également. Donc ça c'est le style de la liquéf liquéfaction, si je mets trop bien, <rire> du cœur, vous voyez, les larmes. N'ayez pas peur de pleurer, ayez peur de ne pas pleurer. Les très dans le temps majeur de ma famille, des gens qui ne pleuraient jamais, parce qu'on ne pleure pas, on a des hommes. J'ai connu des personnes de ma famille proche, qui ne pleurait jamais, il se cachait pour pleurer, mais pleurer c'était une honte, vous voyez, ça veut dire que t'es pas un homme, tu pleures, tu, 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 tu te maîtrises pas, tu ne sais pas quoi, vous voyez. Alors ça c'est faux du point de vue biblique et du point de vue chrétien, les larmes c'est très 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 important, vous voyez. Les larmes c'est la vérité, quand tu pleures c'est que c'est vrai, c'est que ton cœur est touché, c'est que quelque chose qui bouge dans ton cœur, il y a quelque chose qui fond, fond, on dit ça par exemple, on dit au fond d'amour, parce qu'on a des bébés comme ça, oh, ben tu fonds, mais ben oui, fond, mais fondons, mes amis. <rire> je ne veux pas y penser à du chocolat, non, je ne pensais pas spécialement au chocolat, mais fondons, oui. fondre d'amour, fondre de tendresse, fondre de joie, ça c'est vraiment, euh, 
C'est ça qu'on a aujourd'hui dans le ministère de Soujo. C'est pour ça que leur pensez à ça, qu'on viendrait boire de l'eau, prendre de l'eau, penser à ça, penser à, à aspirer, à fondre, aspirer à ou liquéfier. Vous allez me dire, oui, dans cette saison, c'est plutôt gelé. Dans certains pays, on casse la glace. Et c'est intéressant, justement. Qu'est-ce que font Moi, j'ai vu ça à la télévision, je ne sais plus où, j'ai l'émission religieuse, que je regarde l'émission religieuse. On voyait des prêtres avec une scie qui scie la glace comme ça en forme de croix, évidemment. Et quand tu scies la glace de 25 cm dans certains pays du monde, qu'est-ce qu'il y a dessous Il y a de l'eau liquide. Donc là aussi, on, soit on casse la glace quand c'est l'hiver, soit on scie la glace quand c'est l'hiver pour trouver la liquidité. C'est ça le principe, c'est ça le christianisme véritable. Casser la glace pour trouver l'eau. Et donc penser à ça, dire que chacun d'entre nous se demande comment il fonctionne dans cet égard. Est-ce que, quelle glace est-ce que je peux casser chez moi pour trouver de l'eau Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'il y a de dur chez moi Quelle est la pierre dure La pierre dure dans mon cœur que je pourrais faire fondre. Et comme vous savez, pour faire fondre la glace et faire fondre la pierre, liquéfier la pierre comme je disais tout à l'heure, mon image était très bonne, je ne sais pas si vous remarqué. Pour faire fondre tout ça, il faut de la chaleur. La chaleur. la chaleur. Et ça, c'est pour ça qu'on revient à la prière. On vient à la... Et moi, je, quand même, par expérience, je pense que la prière de louange, la prière de louange, c'est vraiment ça qui fait le plus fond de la glace. C'est oui, vraiment, 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 vraiment. vraiment. J'ai vu, vu des personnes avoir une autre prière et dure, dure comme de la pierre. Ils étaient des bons chrétiens, durs. De... J'en sens pitié. Ça, c'est embêtant quand un chrétien est sans pitié, on ne sait plus très bien de quoi on parle, vous voyez. Alors qu'avec la prière de louange, il y a quelque chose qui. Il y a une chaleur, il y a une chaleur dans le cœur qui fait fondre tout ce qui est dur, tout ce qui est méchant, tout ce qui est égoïste, tout ce qui a raison. <rire> tout ce qui a raison. Et faire fondre. Moi, je vous dis ça, je ne connais pas grand-chose, mais je vous dis ça. Pratiquer la prière de louange le plus que les comme temps, sur le modèle qu'on a dans la liturgie, mais je n'invente pas, c'est dans la liturgie. Gloire à ta divine théophanie. Oh, c'est pas mal ça, oui. Gloire à ta divine théophanie, Seigneur Jésus, gloire à toi. Avant ça, on disait quoi Gloire à ta divine nativité, Seigneur Jésus, gloire à toi. Qu'est-ce qu'on dira après Gloire à ta divine résurrection, etc. etc. Et avec la prière de glorification, c'est ça qui met du feu dans notre âme, qui met de la chaleur dans notre âme et qui fait fondre la glace. Bon. Adieu, la gloire dans les siècles. Amen. Amen.